među malobrojnim zabeleženim slovenskim boginjama nailazimo i na ovo ime, prisutno tragom u narodnom predanju, ali i u običajima koji se obavljaju sve do današnjih dana. Prvobitno pominjanje ove boginje dolazi od strane srednjavekovnih i zapadnoslovenskih hroničara koji prave poređenje sa grčko-rimskim panteonom, navodeći božanstva samo imenom. Tako poljski izvor spomenju slovensku mažanu koja se navodno podudara sa cererom, dok se u naknano dopunjevanom spisu Mater Verborum sada Hekata izjednačava samo rano. Primetno je da o zabeleženim boginjama, osim imena, ne imamo dodatnih opisa. Ipak ove nedostatke nadopunjuje običaj zapisan od strane Dlugoša koji navodi kako se ondašnji seljani okupljaju i kroz selo pronose na štapovima prikaz mažane koji će potom potapati u vodu. I zaista, kod svih zapadnoslovenskih naroda uočavamo identičan ranoproletnji obred u kome glavnu ulogu ima slavna talutka imenovana kao mažana, moržena, marmurjena, morana i tome slično. Nju spravljaju devojke, najčešće od slana, a zatim je oblaču u žensku odeću i ukrašavaju raznim trakama, ogrelicama ili vencima. U povorci sa lutkom one će šetati kroz selo pevajući pesmu poput ove. Iz ovakvih pesama, osim opevanog toka obreda, uviđamo da nakon odlaska Morane sledi proleće. Kada stignu na posebno utvrđeno mesto izvan sela, učesnici obhoda zajednički će uništiti lutku. Ona se najčešće potapa u reku, ali i spaljuje, rastraže ili pokopava. Ovim postupkom simbolično se otklanja zima i sa njom smrt koja je u tom godišnjem dobu vladala što vidimo iz podjednako rasprostavljenih naziva Smjerc, Šmerćiha ili Smrtka, kako se ova lutka još imenuje. Međutim, njeno uništenje nije prosto teranje zime ili zlih duhova. Kada se lutka potapa ili se njeni rastrazani i spaljeni delovi kad kad bacaju po njivama, nastoji se preneti snaga usmrćenog božanstva koje će vaskrsnuti u proletnjem rastinju. O ovome svedoči veselje koje prati ovakvu obrednu sahranu kao i smeh koji podpomože vas krasnuće. Kada je obred završen, devojke se vraća u kućama bez osvrtanja i nose sa sobom propupelu granu kao oznaku nastupajućeg proleća. Možemo uporediti i običaj sa krajnjeg jugoistoka Bugarske, gde se lutka, sada spravljena od kućnih papuča, odevena u nošnju neveste, isto tako iznosi iz sela, odnosi do vode, a zatim u nju potapa. Ona će poneti ime Mara Lišanka. Međutim, gotovo istovetan obred sa pripravljanjem slavnate lutke u najčešće ženskoj odeći koja se pronosi kroz naselje, a potom uništava zatičem u Rusiji. Sada će lutka nositi ime istovetno nazivu proslave u okviru koje se priređuje. Masljenica. Sačuvan je na istočnoslovenskom prostoru i naziv Mara, odnosno Marena, kako će u Ukrajini biti nazvana obredna slavnata lutka ili češće ukrašeno drvce. Ipak, sličnost se završava kod imena, budući da se ovaj predmet sada priprema od ugodnevnici, a potapanje u vodu ima za cilj proizvođenje padavina što ga vezuju s druge lutke sačinjene sa istom namerom. Sličan obred se beleži u poljesju, gde može biti izvođen i ranije tokom proleća, dok bi se sam običaj vršio radi odagnanja veštica. Zanimljivo je da na Balkanu, još od 16. veka, uviđamo preplitanje pojma veštica i korenski sličnog naziva mora. Ovo potvrđuju i kasni etnološki zapisi koji morom smatraju posebnu vrstu veštica kojima je svojstveno da svoje žrtve guše u snu sedeći im na prsima, priređujući im tako po njima nazvane noćne more. Ovakvo stvorenje poznato je svim slovenskim i indoevropskim narodima koji će ga imenovati gotovo istovetno. Na sličnoj osnovi počivaju i nazivi brojnih drugih bića koje more čoveka ili se ukazuju kao utvare. Nazivi svih ovih bića i spomenutih obrednih lutaka dele zajednički koren za koji se među nekoliko predloga najčešće odabira indoevropsko mer, odakle dolaze i slovenske reči umirati, moriti i smrt. Da bismo pronikli dalje i shvatili celokupan lik ovog božanstva, pomoći će nam bogata usmena predaja, gde pod imenom Mara srećemo buduću izabranicu plodonosnog konjanika koji je već prepoznat kao Jaril. Na slovenskom jugu Isto ime će poneti sunčana nevesta svete svadbe. 
Ova mlada na izgled je nespojiva sa oličenjem smrtonosne zime, no ipak u sebi krije određene ubojite crte poput gromovitog oružja kojim rukuje. Istovremeno, njen lik nalazi mu ugrađenu spevove o veličanstvenim princezama ratnicama kakva je i Marija Morevna. Pridodamo li tome, pesme koje govore o ženi koje usmrćuje svog dragog koji joj se narugao, dobijemo putanju kojom se ova razdragana devojka postepeno pretvara u moriteljicu. Naposledku, ona ostaje jalova i surova da bi je na kraju zime uništili kako bi ponovo mogla započeti svoje putovanje. Bogato predanje i živi narodni običaj pomogli su nam da spoznamo slovensko božanstvo koje čini žensku stranu vegetacijskog toka godine. Uvideli smo njenu promjenu kao bojitoj sili kakva postaje priroda u svom zimskom periodu, bivajući tako ona koja mori. Morana.